Hola amigos, aquí estamos con la ministra de vivienda Michelle Sol y vamos a platicar solo un momentito uh, para preguntarle cómo vio todo el día de ayer. Fue un día largo, calentito, pero la gente muy emocionado. ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? Bueno, fue una emoción grande para todos. Yo creo que ver ese compromiso del pueblo con, con apoyar a nuestro presidente es únicamente el resultado de lo que, que es Nayib Bukele viene trabajando para El Salvador. Eh, él no solo se ha ganado el corazón de la gente, sino el respeto de la gente. Y, y todos vamos atrás de él, apoyándolo, cada una de sus iniciativas, cada vez eh, el equipo es más grande, eh, vienen nuevos retos, este es un nuevo reto para, para este nuevo quinquenio y estamos todos dispuestos a apoyarlo incondicionalmente y sacar adelante todas esas ideas que él tiene, porque él es, él es alguien que, que de repente ve las cosas y, y dice hay que enfocarnos en eso, hay que enfocarnos en lo otro, hay muchísimas cosas por hacer y como él sabe, hay cosas urgentes también que trabajar, pero con Contenta, contenta por ver el cariño, el entusiasmo, la alegría, el privilegio de ver a mi esposo en ponerle esa investidura. Sí. En... Fue emocionante la sí, yo Llena de emoción y, y, y la verdad que, que con el cariño que, que le tenemos al presidente Bukele, es un, un cariño de, de hermanos, de, de parientes, de, de amigos. Y, y ver que, que mi esposo en este caso tuvo el privilegio, el honor de poderle poner esa banda y, y juramentarlo no, son, son cosas especiales en la vida a veces hasta a Dios. difícil hallar las palabras de escribirlo sí. sin embargo ya Dios tiene los caminos verdad y Él sabe cómo llevarlo y, y nosotros nos sentimos como familia eh, contentos por, por las bendiciones que tenemos y, y por lo que hemos logrado eh, experimentar y vivir a la par de Él yo recuerdo y, y cada vez que lo platicamos en familia, ayer llegamos cansados a la casa, nos levantamos a las 4 de la mañana sí. a hacerle café a que él se bañara, yo estaba nerviosa por él, yo decía Dios mío, ¿cómo va a ser para ponerle la banda? Decía yo. pero lo hizo bien, pasó una hora parado abajo del sol, yo estaba nerviosa, pero lo hizo bien, lo hizo súper bien, después cuando él regresa a, a, al Teatro Nacional llega con una energía con un entusiasmo, con más energía todavía no te puedo explicar, él wow. llegó a contarnos que venía de embestir al presidente Bukele y que se, lo, que se había logrado, que, que la democracia había hablado, llegó con un mensaje lindo, pues a contarnos lo que él había experimentado y lo expresó, lo supo expresar. Así que yo emocionada, contenta de estar compartiendo con ustedes y decirles que esto apenas comienza. Y una última pregunta, eh, ministra. Eh, el presidente puso mucho énfasis sobre la economía sí. que va a ser en estos cinco años y sabemos que uno de sus trabajos es eh, las escrituras de las casas, ayudando a que las personas tengan viviendas. Uh, ¿Cómo piensa que eso va a afectar el trabajo que tú tienes en poder ayudar a más personas? Bueno, se vienen unas grandes oportunidades de trabajo. El hecho de tener tu escritura, muchas personas tienen trabajos formales, tienen ingresos, pero no han podido invertir en sus, en sus propiedades, porque en, en el pasado no les legalizaron, no les dieron su escritura. Estamos hablando de más de 350 mil familias sin su escritura. Wow. Imaginas la oportunidad que hay de construcción, de mejoramiento de viviendas. Hay una gran oportunidad de, de trabajo. Entonces vamos a seguir luchando por legalizar estas viviendas y que hayan oportunidades de acceso al crédito para que la gente pueda mejorar los techos, sus paredes, las ventanas, el piso. Eh, tanto que hay que hacer, hacer un, una ampliación y eso genera empleo. Tienes que contratar personal para hacerlo, sí, materiales, sí. la venta de los, de los materiales de construcción. En fin, entonces se vienen grandes oportunidades. Te estoy hablando de mi área, pero ya no digamos en todas las ideas que nuestro presidente ya está pensando y que estoy segura que poco a poco la va a ir lanzando. Sí, todos estamos esperando porque él, él, todo, todo ahorita están en, en el cerebro de él, ¿verdad? Y él está planificando cada cosa. Yo vi algo muy bonito que me llamó tanto la atención fue cuando anunciaron o cómo ya lo están haciendo para jóvenes para tener su primera casa. Sí, tenemos, ese, hay diferentes programas de crédito desde el Fondo Social para la Vivienda y son muchos los jóvenes que están accesando a ese, a ese programa. Pero ayer no solo eh, 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 tenemos eh, gente joven que quiere invertir en su casa, que quiere mejorar su casa, que van a tener la oportunidad de tener su escritura. Ayer vinieron muchísimos inversionistas. De Estados ah, Unidos sí. han venido muchísimo. Alemán, de Alemania, ahí sí, estuve con ellos también. Sí. Impresionante el, 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 lo que le quieren apostar al país de Latinoamérica. 
de Ecuador, a que, Colombia, Colombia, debido a que sí. hay tanta inestabilidad en la, en la inseguridad. Por eso es que la base de una ciudad es la, la, la seguridad. Esa es la base de todo, donde crece todo. Y ayer lo, lo pude yo constatar al platicar con diferentes inversionistas, empresarios que quieren venir a invertir al país y eso va a ser otra oportunidad de facilitarles esas, esas inversiones para que puedan generar empleos y oportunidades para todos. Bueno, muchas gracias, ministra, gracias, y Felipe. gracias por el día tan bonito que hemos compartido. Hemos compartido, hemos compartido ¿verdad? Y de eso se trata la vida, de ya, compartir Ya con mi todos. camisa ya no aguanta de tanta comida. Gracias a Dios. Mi esposa le manda mensaje que usted es una mujer muy linda y le gusta cómo trabaja y su liderazgo y... Bueno, ella quería que yo le diga eso, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, un saludo especial. Para nosotros es un honor poder con mi esposo a, eh, apoyar y creer en las iniciativas de Nayib Bukele. Y estamos conscientes que todos aquellos que apoyan al presidente Bukele saben que, que estamos en el camino correcto para seguir creciendo este, este gran movimiento de amistad que él también tiene y de lealtad hacia él y hacia su trabajo. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, bendiciones. Hasta luego, amigos. Bye, bye. Los petes de carretón, hay pupusas, hay tortillas, hay carne asada, platanitos, bueno. horchata, cebada. No. Ahorita, ahorita, ahorita voy a comer yo ah, miren voy a tomar una horchata aquí está wow la gran uh, buenita man con un poquito de ron estaría bueno solo pero no no puedo no puedo pocha esta horchata está riquísima uh, uh, ok